Hej. I dag der vil jeg vise jer et program, der hedder Knight Rider program. Det er et stykke software, der er lavet til Arduino, øh, baseret på Adafruit's øh, Neopixels øh, software, eller biblioteker selvfølgelig. Øh, jeg har lavet en video før omkring det her, hvor jeg lavede den, hvor man kunne tænde lyset på en trap, og så ville det slukke kort efter. Nu, øh, nu viser jeg lige, hvordan man kan lave en, en lille Knight Rider app. I tilfælde af, at du skulle bygge det her på din bil. Jeg tror ikke, at politiet er så glad for det her i Danmark. Ja, de vil måske brokke sig lidt, men... Så må man jo bare slukke for den. Lad os kigge på det. Jeg har den til at køre hernede. Jeg ved ikke, om der er måske noget lys, der reflekterer op i hovedet. Der Lad os lige se. Da jeg kører den. Øh, den kører et program igennem. I alle mulige farver. I forskellige hastigheder. Og, og det er svært at opfange på kameraet, fordi som I kan se... Så er kameraet, det, det, det har ikke rigtig hurtigt nok frekvens til at kunne optage det. Det er også et uh, billigt Logitech-kamera, og som I ved, så er Logitech det er lidt tit noget lort. Uh, men det virker. Grøn, rød. Lad os prøve at reset den, fordi den starter med et traditionelt Knight Rider-program. Du kan se, den røde, den kører der. Ser rigtig lækker ud. Kører måske lidt hurtigt, uh, men det kan man regulere. Uh, og grund til, at jeg gerne vil vise det her stykke software, det er fordi, at det har gjort... Tingene er meget nemmere. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet det, fordi jeg fandt det bare på Pastebin. Men det er baseret på Adafruits bibliotek, selvfølgelig. Desværre så kan jeg ikke kreditere ham, der har kodet det. Men jeg kan da modificere det og bruge det til mit eget. Jeg vil selvfølgelig linke koden og det hele i beskrivelsen nedover. Koden er ret simpel. Han har lavet en funktion, der hedder Knight Rider, som tager fire inputs. Den første det er cycles, det vil sige, hvor mange gange skal den køre frem og tilbage. Den næste, det er, hvilken hastighed skal den køre frem og tilbage med. Og den tredje her, det er bredden. Hvor bred skal lyset være? Fordi hvis I forestiller jer en eget lys, så lyser den rød, men så skifter den over til den næste, og så den anden her, den skal fade lidt ud. Hvor mange skal fade ud bagefter flytningen? Der står den til to her. Og så den her, det er egentlig bare farvevalg. Hvad farve ønsker man, den her skal lyse i? Og de to første, jeg har kørende heroppe, det er jo rød og rød. Jeg har bare testet med forskellige antal hastigheder og bredder og sådan noget. Lige nu, der kører de begge to med to. Men så kan I se, at de andre kører med forskellige farver hernede af. Så hvis man skal sådan set lave en ny farve, så er det sådan set bare den linje der, man skal have, og så redigere de her fire ting, og sende dem ind til den. Så hvis nu jeg lige kommenterer det der ud, og det der, sådan der, og så sætter vi vores delay ned til 50 millisekunder. Og uploader den til vores Arduino. Den, jeg bruger en Mega, men du kan sådan set bruge alle Arduino'er til det her. Du kan endda have den til at køre på en uh, AT Tiny. Ikke en 85 chip, men den der er en tand større. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Så nu uploader den, og så skulle vi gerne bare se den røde køre frem og tilbage der. Traditionel Knight Rider, som vi lige skrev i koden der. Og øh, der var lige et lille hop der, det er de der 50 millisekunder, vi satte den til at vente. Vi kunne selvfølgelig bare sætte den til 0. Øh, og vi kunne sådan set også fjerne den der clear strip. Der kommer sådan en blink ind imellem, hvor den lige slukker alle sammen. Øh, det er bevidst. Øh, det er fordi, når man kigger, så kan man se, at det ligesom, den, fade, den skal fade ud, men den fader ikke ordentligt ud. Og for hver cycle, den kører, så bliver den der fade bare stærkere og stærkere, ligesom om der er en buffer, der ikke bliver cleared ordentligt. Så clear strip en gang imellem, for ligesom at, at rydde de her. Eller så kører de bare varme, eller så kører de i stykker. Det ser skide godt ud, og det virker. Koden øh, uploader jeg selvfølgelig på min hjemmeside. Og hvis du ved, hvem der har skrevet den her kode oprindeligt, så må du gerne skrive det i kommentarfeltet nedunder, fordi så kan jeg da kreditere ham og linke til hans side. Øh, jeg synes, det er fantastisk. Det, gør, det er noget nemmere, hvis man skal lave sådan en cycle. Og, og det er jo sådan en cycle, de fleste vil lave, når de tænker på Knight Rider. Tak fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Hej.